प्रत्यक्ष दावेद कुमार युसेबु नी भार्य मरी चर्चुक भयपड़क आम गर्भम धरी परशुदात्म वाल कल इधो कन्या का गर्भवत कुमार आयन को इमा पेर पे ज्ञा दयचे को देवड़ा विनानी मन सिद्धपरचे निद्रपक परशुद्री वाक्या मैं ध्यान हृदया सरचे मिम्मेल आराधी वेलटा की कृपण ग्रहु क्रीस्त वाम क्रिस्मस्टे ये क्रीस्त वार जन्मदिना मन अंदर सैलब्रेट अंत कदने विचारकम विषय मन क्रिस्म मार्चे तल कम एपड़ो क्रीस्त पकन बी क्रिस्म तार दिपा क्रिस्म टार दिपा क्रिस्म चट दिपाबी क्रीस्त मन अर्थम चुस्क तक क्रिस्म अंकने क्रिस्म सब्रेषन के क्रिस्म तातेडी अंदर आना कदा रात्रि चूसर मेरे नैन चूस अलवाटे क्रिस्म तात लेकिन क्रिस्म चर्चि स्टार पेटी क्रिस्म ट्री सर की लेदे वीट मन एक् आलोचि आ रक मनमे तैयार क्रैस्त क्रीस्त गेवकंटे लेकिन आसक्ति कटे क्रिस्टमस वीट की प्राधान्यताज मन क्रीस्त ना मुख्यमंत्री विषया मन ने प्रयत्द मोदी इटो वचन येसु क्रीस्त वार मोदी आये पेर पेटाल तोत मरिया तो चुप्त आयन के पेर पेड़ता पेर पे क्रिस्म पुटना बालुड़ा देवड़क ध्यान वेलिपद मोदी येसु इचन आयन को इमा पेर पे रेडमा इमा मोदी शालेम वाट फस्ट नेम ये सैकंड इमा रईट इंक मूड रेडो अध्याय रेडो वचन चूँ चूसी चपाल राजु राजु इंका क्रीस्त क्रिस्म रोजना मन कल मुसु क्रीस्त वाल मन अर्थम चुस्काली मोदी दूत मर्याद की 
అదే విధంగా యోసేపు దగ్గర కూడా రాకముందు ఏషియా ప్రాప్త కాలం ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఏడు వందల ఎనిమిది ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఒక్క కుమారుడు పుడతాడు ఆయన వారి యొక్క ప్రజలను విడిపిస్తాడు కాబట్టి ఆయనకి యేసు అని పేరు పెట్టాలని ఇక్కడ లిఖించబడి ఉంది ఏంటంటే యేసు అంటే ఇక్కడ యేసు అను శబ్దమునకు రక్షకుడు అని అర్థము కింద రాసింది చూసారు కదా ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఒకసారి చదవండి మరలా ఎవరు ఆమె మరియా కన్య మరియ ఆమె యొక్క కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును కాబట్టి ఆయనకు యేసు అని పేరు యేసు అంటే ఎవరు యేసు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ రక్షిస్తాడు దేని నుంచి చెప్పాలి దేని నుంచి యేసు రక్షించేది పాపముల నుండి ఉందా లేదా ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఉందా చదివారు అందరూ బైబుల్ ఉందా మీకు అటు యేసు పాపముల నుండి తన ప్రజలను రక్షిస్తాడు కరెక్ట్ చాలా మంది ఈ పాపములు అనేది చదవట్లేదు అందుకనే ఈ యేసు వాళ్ళకి వేరే రకంగా అర్థమయ్యాడు జాగ్రత్తగా వినాలి వాళ్ళు పూజించే యేసు చర్చికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి వేరే రకంగా అర్థమయ్యాడు కొంతమంది అనుకుంటున్నారు యేసు అంటే విడిపిస్తాడు రక్షకుడే దేని నుంచి ఏదో అప్పుల బాధ నుంచి విడిపించే దేవుడైనా రోగం వచ్చింది కాబట్టి రోగం నుంచి విడిపించే దేవుడైనా కష్టాలు ఉన్నాయి కుటుంబాలు కాబట్టి కుటుంబాల్లో కష్టాల నుంచి విడిపించేవాడైనా ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయి ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విడిపించేవాడైనా పిల్లకి పిల్లోడికి పెళ్ళి అవట్లేదు ఏదో పెళ్లి చేసేటట్టు ఒక మ్యాజిక్ మంత్రంగా మార్చేశారు యేసు క్రీస్తు వారిని అంటారు కదా కోచింగ్ సెంటర్లో టెన్త్ ఫెయిలా రండి జాబ్ గ్యారంటీ విన్నారా లేదా అందుకని ఈ రోజుల్లో టీవీలు పెట్టినా కానీ ఏమంటుంది కడుపులు నిప్పా చూసినారా తలలు నిప్పా పెళ్ళి అవటం లేదా ఆర్థిక సమస్యల కాబట్టి మా ఇటు చర్చికి రండి చూసారా ఈ మధ్య కాలంలో క్రైస్తవ టీవీలో ఎక్కువగా చూస్తుంది ఏంటంటే ఇవే దేనికి చర్చకు వచ్చేది క్రైస్తవ్యం బహుచారకరమైన సంగతి అదే అదే సమయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి క్రైస్తవ్యంలో యేసు అనే పదానికి అర్థం తప్పుగా వెళ్ళిపోతుంది తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు అనేకులైన దొంగ బోధకులు ప్రత్యేకించి టీవీలో వచ్చే వాళ్ళు తొంభై ఐదు శాతం మంది ఈ కోక చెందిన వాళ్ళే టీవీల్లో వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మందిగా వ్యక్తుల నుంచి ఏదో వాళ్ళు ఆశిస్తూ క్రీస్తుని తప్పుగా చిత్రీకరిస్తూ ఉన్నారు అందుకనే వాళ్ళు ఆ క్రీస్తుని ఆ రకంగా తప్పుగా చిత్రీకరించిన తర్వాత వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇగో నువ్వు ఎందుకు వ్యక్తులు వచ్చింది జబ్బు పోవటానికి వచ్చారు తలనకు పోవటానికి వచ్చారు పిల్లలు కావటం లేదని వచ్చారు అప్పులు పోవాలని వచ్చారు కాబట్టి ఏం చేస్తారు కచ్చీపులు అమ్మటం నూనె సీసాలు అమ్మటం దేనికండి ఇవి యేసు క్రీస్తు వారు అనే పేరు మీద ఈనాటి సంఘాల్లోనూ మన క్రైస్తవ సమాజంలో జరుగుతున్న దోపిడి బహు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆ రోజున పరలోకం నుంచి దోత దిగి వచ్చి చెప్పింది ఏంటో తెలుసా యేసు వారి యొక్క ప్రజలను రక్షిస్తాడు అంటే సరిపోయేది దేవుడికి తెలుసు రక్షిస్తాడంటే వీళ్ళు మధ్యలో ఏదైనా ఇరికిస్తారు దేని నుంచి రక్షిస్తాడు అన్నిటి నుంచి రక్షిస్తాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకు దేవుడు రక్షిస్తాడు నీకు నష్టాలు వస్తే రక్షిస్తాడు ఈ రకంగా ఆలోచిస్తారని దేవుడు తెలిసే మనం అటికి తెలివి తేటలు కలిగిన వాళ్ళ మంది దేవుడికి అర్థమయ్యే స్పష్టంగా రాశాడు అక్కడ తన ప్రజలను వేటి నుంచి వారి పాపముల నుంచి యేసు క్రీస్తు వారు భూమి మీదకి వచ్చిన మొట్టమొదటి ఉద్దేశము పర్పస్ ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి వారి ప్రజలను వారి పాపముల నుండి విడిపించడం కోసమే పాపము గురించి మాట్లాడకుండా ఎవరైనా యేసు క్రీస్తు వారిని మీ మధ్యకి తీసుకొస్తే అయినా యేసు క్రీస్తు వారికి కాదు ఆయన పాపం నుంచి తీసివేయి ఆ పాపాల గురించి మాట్లాడకుండా నీలో ఉన్న యొక్క పాపాన్ని ఆయన తీసివేస్తాడని చెప్పకుండా ఏదో కడుపులో కనతి పోతుందా నీకు పిల్లలు వస్తారా లేకపోతే ఆయిల్ కొను కచ్చిపులు కొని అంటే ఆయన ఎస్సలైనా యేసు క్రీస్తు వారు కానే కాదు చాలా జాగ్రత్త మీరు ఎక్కడికి మీటింగ్కి వెళ్ళినా టీవీ పెట్టినా అట్లా ఎవడైనా చెబుతుంటే ఆఫ్ చేసేయండి చాలా 
యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఆయన ఎందుకు ఈ లోకంలోకి వచ్చిందని చెప్పుకుంటూ లోకస్ వార్తలు అంటాడు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్యాలు కూడా నశించిన దాన్ని వెలికి రక్షించడానికి వెరీ క్లియర్ యేసు క్రీస్తు వారి సువార్త ఇంత స్పష్టంగా బైబిల్లో ఉంటే ఎంత మూర్ఖులు మనం ఎవరో ఏదో చెప్పేస్తే యేసు క్రీస్తు వారు ఆ పేరు పెట్టేసి ఆయనలో నా యొక్క స్వభావాన్ని మార్చేసి వ్యక్తులకు ఇష్టానుసారంగా చేస్తుంటే ఎంత మూర్ఖులు మనం మోసపోవడానికి చాలా జాగ్రత్తగా నండి యేసు అనగా వారి ప్రజలను వారి పాపం నుంచి అయినా రక్షిస్తాడు దీన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోవడానికి వెళ్ళేది పాపముల గురించి మానకుండా పాపముల గురించి మాట్లాడకుండా యేసు క్రీస్తు వారు పాప నుంచి విడుదల ఇస్తాడు అని చెప్పకుండా ఏ మెసేజ్ చెప్పినది క్రిస్మస్ మెసేజ్ కానీ కాదు ఆయన వచ్చిన పర్పస్ వెరీ క్లియర్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తే ఈ పాపం గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనం చూసాం ఏం జరిగింది దిశ ఒక అమ్మాయిని తీసుకువెళ్ళి కొంతమంది ఒక డాక్టర్ని దారుణంగా పాడు చేసి చంపేసేశారు కాల్ చేశారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని గురించి చర్చలు జరిగాయి ఎందుకు ఇలా తయారవుతున్నారండి పోలీసులు ఏం చేశారు వ్యక్తుల యొక్క ఆగ్రహాన్ని తట్టుకోలేక బయటకు తీసుకెళ్ళి ఏం చేశారండి కాల్ చేశారు నేత్ర వాళ్ళని కాల్చినందుకు చాలా మంది సంతోషపడుతూ ఉన్నారు అలా కాల్చిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా దిశ చట్టం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చేయడం జరిగింది దిశ చట్టం ఒక పక్క జరుగుతూ ఉంటే ఇంకొక పక్క వచ్చేసేవాడు అమ్మాయిని మరలా చాలా డ్రైవ్ చేసి అదే రోజు నిర్భయ చట్టం అక్కడ ఢిల్లీలో పెట్టాక కూడా హనుమకొండలో తొమ్మిది నెలల పాప మీద ఒకడు దారుణంగా రేపు చేసి చంపాడు చూసారా న్యూస్ లేదా ప్రియాంక రెడ్డిని చంపిన రెండో రోజు ఇంకొకడు అదే వయసు కలిగిన ఇంకొక అమ్మాయిని రేప్ చేసి కాల్చి మరి చంపారు ఎంతమందిని చంపుతాం ఎంతమందిని చంపుతాం చంపాం కారణం ఎక్కడ ఉంది వ్యక్తుల్లో చట్టాలు ఎన్ని తెచ్చినా సరే పోలీసులు ఎంత కొట్టినా సరే ఉరి శిక్ష లేస్తున్నా సరే కాల్చి చంపుతున్నా సరే ఒక సమస్య అలానే ఉండిపోతుంది ఒకడిని చంపితే ఇంకొకటి పుట్టుకొస్తున్నాడు వాడిని చంపితే ఇంకొకటి పుట్టుకొస్తున్నాడు ఇది క్యాన్సర్ కనితలాగా అటు వెళ్ళిపోతాను పోలీసులకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు గవర్నమెంట్లకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఇంకా చట్టాలు ఎన్ని చట్టాలు తేవాలో కూడా అర్థం కావట్ల పరిస్థితి అలా ఉండిపోయింది ఇంకా భయంకరమైన విషయం ఏంటంటే పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఒక స్కూల్ పిల్లలు ముంబైలో ఒక కార్పొరేట్ స్కూల్ పెద్ద స్కూల్ ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అవటానికి ఫీజే రెండు మూడు లక్షలు ఉంటుంది అంత గొప్ప గొప్ప పిల్లలే పెద్ద డాక్టర్లు పెద్ద రాజకీయ నాయకులు సినిమా యాక్టర్ల పిల్లలు వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉంటారు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన యొక్క పిల్లలు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టుకొని వాట్సాప్ అంటే ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటారు ఒక పది పదిహేను మంది పిల్లలు ఒక గ్రూప్ పెట్టుకొని మాట్లాడుకుంటున్నారంట ఏంటో తెలుసా ఆ గ్రూప్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు అది వాళ్ళ అమ్మ చూసినప్పుడు ఒళ్ళు గగురుపాటు పుట్టింది ఏమంటున్నారు తెలుసా వాళ్ళ వయసు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు కానీ వాళ్ళ స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళ తోటి విద్యార్థిని ఒక అమ్మాయిని ఏ రకంగా మనం రేప్ చేయాలి రేప్ చేసిన తర్వాత ఆమెను ఎలా చంపాలి ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళ వయసు ఎంత ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఎందుకు గమనించారా ఏం జరుగుతుందో సొసైటీలో చట్టాలు మారుతున్నా సరే దీనికి సమస్యకు పరిష్కారం రావట్లేదు పోలీసులు కఠినంగా శిక్షిస్తున్నా గవర్నమెంట్లు మారుతున్నా ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం రావట్లేదు ఎందుకంటే మనం ఆ వ్యక్తి చేసిన దాన్ని ఎలా ఆపాలని చూస్తున్నాం కానీ ఆ వ్యక్తిలో అసలు అది ఎందుకు పుట్టిందో చూడలేకపోతున్నా అందుకని యాకోబు యాకోబు గ్రంథంలో ఏం రాస్తారంటే దురాశ గర్భమును ధరించి పాపమును కనును పాపము పరిపక్వమైన తర్వాత మరణాన్ని కట్టాలి పాపం ఎంత భయంకరమైందంటే ఒకసారి లోపల పుట్టిన తర్వాత యొక్క కోరిక చెయ్యి నువ్వు చెయ్యి నువ్వు చెయ్యి అని చేసిన దాకా కూడా అది ఆపుతాను ఆపదు చేసిన దాకా నిద్ర పట్టినవ్వదు అందుకని చాలా సార్లు చాలా మంది యువతి యువకులు 
ఎస్పెషల్లీ ఒక టీనేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అంతేకాండి పెద్దవాళ్ళు కూడా రైతులు నిద్ర లేకుండా నిద్రలు పోకుండా నిద్రలు పట్టక పిచ్చుల్లాగా చూస్తున్నారు అదే పనికి ఫోన్లు చూడటం ఎందుకంటే నిద్ర పట్టడం ఎందుకని లోపల ఏదైతే ఆశ పుట్టిందో ఆ దురాశ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆ యొక్క పాప విజయం లోపల పడినప్పుడు పెళ్ళైన వాళ్ళు అవ్వన వాళ్ళు పురుషులు స్త్రీలు అందరూ కూడా ఈ యొక్క పాపకు బీజం పడంగానే నిద్ర పట్టని ఒట్లా చేసిన దాకా ఊరుకోల దిశ అనే యొక్క అమ్మాయి అక్కడ స్కూటర్ పెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఐదు ఐదు గంటల తర్వాత వచ్చింది ఏం చేశారు ఈ యొక్క ఐదు గంటల్లో ఏం చేశారండి ఆమె అక్కడ స్కూటర్ పెట్టగానే లోపల పడింది వాడి హృదయంలో బీజం ఈ అమ్మాయిని ఏదైనా చెయ్యాలి బీజం పడింది ఆగలేదు వాడు అక్కడ నుంచి కదిలితే ఒట్టు లారీ అక్కడ నుంచి దీప్తే ఒట్టు అక్కడ ఉండి ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి దురాశ లోపల ఉండి బీజం పడి వాడిని ఏం చేయనివ్వలేదేక దాని గురించి ఆలోచించి 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 ఏం జరిగింది కంగారు కంగారుగా అమ్మాయి ఇచ్చాక అమ్మని పోనివ్వకుండా అది చేస్తా ఇది చేస్తానని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి కదలకుండా తిన్నారు లేదుకుంటున్నప్పుడు పాపంగా అది మారే వరకు కూడా కదలు పాపానికి ఉన్న స్వభావం అది ఒక వ్యక్తిని సమూలంగా తుడిచిపెట్టుకుపోయేది పాపం బైబుల్లో ఇంకొక ఏమైనా వస్తున్నాడు వాడిని అంటే సంఖ్యలో కట్టేశారు ఆగట్లేదు రాళ్లతో కొట్టుకుంటున్నాడు వాడు కాళ్ళకి చేతులకి సంఖ్యలు కట్టేసి సమాధుల్లో ఉన్నా సరే వాడు ఆగట్ల అందరూ వదిలిపాడేశారు పాపం మన సొంత శరీరానికి కూడా హాని చేస్తుంది పాపం తక్కువడికే కాదు మనకు కూడా హాని అది ఎంత భయంకరమైంది కాబట్టి యేసు క్రీస్తు వారు అక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి పరలోకంలో నుంచి గొప్ప మహిమ కలిగిన ఉన్నతమైన స్థలం నుంచి అక్కడి నుంచి వదిలేసి భూమి మీదకి మనల్ని ఆ పాపం నుంచి విడిపించడానికి వస్తే మనుషులో లేక భయంకరమైన యొక్క పాపం గురించి మాట్లాడకుండా ఈ పాపం గురించి ఆలోచించకుండా ఈ పాపం ఎలా పోతుందో నువ్వు ఆలోచించకుండా క్రిస్మస్ అంటూ కాలక్షేపం చేస్తే ఎలా మై డియర్ బ్రదర్స్ క్రిస్మస్ నీకు గుర్తు చేయాల్సింది నీలో ఉన్న పాపం దాన్ని తీసేయడానికి వచ్చిన రక్షకుని గురించి పాపం అనేది చాలా మంది అంటున్నారు పాపం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు నేనేం పాపం చేయలేదు నేను చాలా మంచి వాడిని అంటున్నారు నువ్వు వెయ్యి కథలు చెప్పుగాక దాని యొక్క పర్యవేక్షణ మనందరం చూస్తున్నాం రేపులు జరుగుతున్నాయి మాటలు జరుగుతున్నాయి దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి సెక్యూరిటీ లేకుండా పోతుంది పక్కన నమ్మలేని పరిస్థితి దేనివల్ల పాపం వల్ల పాపం వల్ల అందుకే ఈ పాపాన్ని డీల్ చేయకుండా మనం ఏది చేసినా సరే ఎన్ని చట్టాలు మార్చినా ఎన్ని ప్ర ప్రభుత్వాలు మార్చినా పోలీసులు ఎంత కొట్టినా సరే దీన్ని మారినంత వరకు ఏం చేయలేదు అందుకని యేసు క్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి రావడానికి ఉన్న ముఖ్యమైన ప్రధానమైన కార్యం కారణం ఆ యొక్క పాపం గురించి సమస్త మానవాల్ని ఒడిపెంచుట కోసం చాలా మంది అంటారు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అని వినే ఉంటారు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళని నేను రక్షిస్తాను చెడ్డ వాళ్ళని నేను శిక్షిస్తాను మంచివాడు ఎవడు ప్రశ్న ఎవరు మంచి వాళ్ళు ఎవరు బైబుల్ గ్రంథ సెలవుతుంది ఏమని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మనమనే బైబుల్ మీద సుస్పష్టంగా చెప్పేది భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా పాపంలో ఉన్నవాడే వివిధ మత గ్రంథాలు చూసుకున్నా సరే ఐదవ ముస్లిం ఇంకా మిగతా మత గ్రంథాల్లో చూసుకున్నా సరే వ్యక్తుల్లో పాపం ఉందని సుస్పష్టంగా ఒప్పుకుంటున్నాయి ప్రతి మత గ్రంథం కూడా ఆ యొక్క పాపం తీసిపెట్టిన కోసం యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చాడు అయితే నేను ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడిగినవ్వండి 
యేసు క్రీస్తు వారు ఈ ఒక్క కారణం చేత అక్కడి నుంచి దిగి వస్తే మరి ఈ ఒక్క కారణం నీ జీవితంలో జరిగిందా పాపము నుంచి ఆయన రక్షించడానికి వస్తే నీ పాపము నుంచి ఆయన నిన్ను రక్షించాడు అది నా ప్రశ్న మై సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్స్ ఇప్పటివరకు ఏమైనకపోయినా ఈ ఒక్క మాట ఏంటంటే పాపము నుంచి ఆయన విడిపించడానికి వచ్చాడు కదా నీ పాపం నుంచి నువ్వు విడిపించబడ్డావా నీ పాపం నుంచి నువ్వు రక్షించబడ్డావా నీ పాపం నుంచి నువ్వు రక్షించబడ్డావా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి క్రిస్మస్ అని మనం ఎన్ని రకాలుగా పాటలు పాడి ఏం చేసినా సరే పాపం నుంచి ఆయన రక్షించబడకపోతే కనుక అది ఏ పాటికి క్రిస్మస్ కానే కాదు నీ జీవితానికి కూడా నిరీక్షణ లేదు సాగానే నరకానికి పోతాం సింపుల్ గా చెప్పాలని ఎన్నేసేసి ఎంత పండగ చేసినా సరే పాపము నుంచి విడిపించకపోతే ఏసు క్రీస్తు వారిని ఈ జీవితంలో రాకపోతే చాలుగానే పోతావు నరకానికి తిరిగే లేదు కాబట్టి బహు జాగ్రత్త నువ్వు నరకానికి పోవడం ఇష్టం లేక యేసు క్రీస్తు వారు అది వదిలేసి మహిమాన్వితమైన ఆ పరలోక తేజస్సును వదిలేసి ఆయన కొన్ని సుఖ సంతోషాలన్నీ వదిలేసి మానవ శరీరం శాపగ్రస్తమైన యొక్క శరీరాన్ని ధరించుకొని పసి బాలు లాగా యేసు క్రీస్తు వారు జన్మించడానికి వచ్చాడు ఆ రోజు ఆ దోత చెప్పింది ఈయన యేసు ఆయన వారి యొక్క ప్రజలను పాపము నుంచి విడిపిస్తాడు అది మొదటి అంశం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇంకా మిగతా నేను చెక్క చెక్క చెప్పి ముందుకెళ్తా నెక్స్ట్ ఆయనకు ఇమ్మానుయలు అని పేరు పెట్టదు ఇమ్మానుయలు అంటే ఏంటండి ఇమ్మాను ఎలనగా దేవుడు మనకు తోడు అని అర్థము క్రిస్మస్ తెచ్చే మరి యొక్క సందేశం ఏంటంటే ఏసు ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ పాపాల నుంచి విడిపించడం రెండో కారణం ఆయన నీకు తోడుగా ఉండటం కోసం ఎందుకు క్రిస్మస్ రోజు నువ్వు సంతోషించాలి అంటే నేను చెబుతా నీ కారణం నువ్వు సంతోషించడానికి మొదటి కారణం పాపా ఉంచి ఏసు క్రిస్తు వారు నేను విడిపిస్తాడు రెండో కారణం ఆయన నీకు తోడుగా ఉండటానికి వచ్చాడు చూడాలి తమిళ్ అరే నేను కొడతా నేను ఆ పిల్లల్ని వదిలేసాయి నిద్రపోకండి ఏసు క్రీస్తు వారి భూమి మీదకి వచ్చిన రెండో కారణం ఈ రోజు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఆయన నీకు తోడుగా ఉండటానికి వచ్చాడు తోడు కావాలా వద్దా తోడు కోసం తహతహలాడిపోతున్నాం మనం అవునా కదా అందుకనే ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసి తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లు కొడతాం కనబడిన వాళ్ళతో మాట్లాడతాం తెలియని వాళ్ళకి మెసేజ్లు పెడతాం అవునా అవును పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళ భర్తలతో మాట్లాడాలని పిల్లలతో మాట్లాడాలని పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఏదో ఒక తోడు దొరికితే బాగుంటుందని ఎవరినొకరినా ట్రై చేస్తూ ఉంటాం అవునా కదా యేసు క్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది ఎందుకంటే ఇన్ని బాధలు పడలేదమ్మా పడనవసరం లేదు నువ్వు బాధలు పడి జీవితం పాడు చేసుకొని కుటుంబాలు పాడు చేసుకొని నీ శరీరాన్ని పాడు చేసుకొని ఈ రకంగా ఉండనవసరం లేదు నేను నీకు తోడుగా ఉంటానని యేసు క్రీస్తు వారు భూమి మీదకి తోడుగా ఉంటాయి అందుకని ఏప్రిల్ రాసిన పత్రికలో ఏమైనా ఉంటుందో తెలుసా ఆయన మన స్వభావం ధరించుకొని మనతో సహానుభావము కలిగిన వాడు కాబట్టి అని ఉంటుంది అంటే ఏంటి సహ అనుభవము కలిగిన వ్యక్తి కొన్ని పాత సినిమా పాటలు మనం చూస్తే ఏమన్నట్టుందంటే నువ్వెక్కడో ఉన్నావు మా బాధలు నీకేం తెలుసయ్యా ఉన్నావా నువ్వు అసలు ఉన్నావా అని రాశారు ఎందుకు ఎందుకండి కొన్నిసార్లు అంటారు ఆడాడు ఢిల్లీలో కూర్చుండయా ప్రధానమంత్రి మన బాధలు ఏం తెలుసు ఆయనకి అనరా అనరా అన్నా ముఖ్యమంత్రి ఆడాడు ఉన్నాడు ఇంటి ఈడకు వస్తే ప్రత్యేకించి వర్షాలు పడినప్పుడు రోడ్లు బాగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అంటారు ఆయన నేను తీసుకురండి రా తెలిసి దాన్ని అనరండి ఎందుకంటే మనం అలా మన బాధలు వాళ్ళకి తెలియవు అందుకే మనల్ని పట్టించుకోరు చాలా మంది దేవుళ్ళుగా చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎక్కడో కూర్చుంటారు బాధలు తెలియవు నీకు నువ్వు పడే బాధలు నువ్వు వెళ్తున్న పరిస్థితులు 
అర్థం చేసుకున్నారు ఎందుకని వాళ్ళు లేరు అందుకనే మన సినిమా కవులు రాయాల్సి వచ్చిందలా నువ్వు ఎక్కడ లేవు ఎక్కడో ఉన్నావు అని కానీ యేసు క్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీద పుట్టినప్పుడు ఆయనకు మరి ఒక పేరు ఎమ్మోనియల్ అనే పేరు ఆయన నీతో ఉండేవాడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ప్రతి నిమిషం ప్రతి సెకండ్ కూడా యేసు క్రీస్తు వారు నీతో ఉండే దేవుడు నువ్వు అడగచ్చు చాలా మంది మీలో ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఏవో నేను చాలా పేద ఉండి అనొచ్చు యేసు క్రీస్తు వారు పుట్టింది ఎక్కడ అసలు తొట్టెలో అంతకన్నా పేద నువ్వు ఆయన అంటాడు నేను కూడా పేదే కొంతమంది మీలో అనొచ్చు ఏ పుట్టినప్పుడు మా పిల్లోడికి పెడతానికి సరైన బట్టలు కూడా లేవే సరైన ఇల్లు లేదే కంప్లైంట్లు చేయమా మనం యేసు క్రీస్తు వారు అంటారు నాకు లేవు నేను పుట్టినప్పుడు నన్ను చూసుకోవటానికి ఎవరూ లేరు చాలా మంది తల్లి లేని వాళ్ళు నేను విన్నాను అది ఇద్దరే ఉంటారు తల్లి చనిపోయి ఉంటుంది అమ్మాయి తల్లి వాళ్ళు అంటారు కాంపోయింది కష్టాలు వస్తున్నాయి చూడటానికి లేరు వాళ్ళ అమ్మ లేదు బంధువులు ఏమో రావట్లేదు యస్సు క్రీస్తు వారు వచ్చి ఎక్కడ ఉంటాడు నాకు లేరు ఎవరు యేసు క్రీస్తు వారు ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రుల దగ్గర విధేయుడై ఉన్నాడు కష్టపడ్డాడు కార్పెంటర్ ఎట్లా టేబుల్ చేసేవాడు టేబుల్ కుర్చీలు చేసి అమ్మి జీవించేవాడు హార్డ్ వర్కర్ మనం చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం ఏమని కష్టపడితే కాని లేదా రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదండి మాకు ఆయన అంటాడు నేను ఆటైపే కూలికి వెళ్లాల్సిందే తమ్ముళ్ళు ఆయన వెళ్ళాడు ప్రతి అనుభవంలో కూడా ఆయన మనతో పాటు పంచుకోగలడు కొంతమంది అనొచ్చు నేను లవ్ చేసా ఆమె నన్ను మోసం చేసింది నేను లవ్ చేసా ఆయన నన్ను మోసం చేశాడు నా భర్త నన్ను మోసం చేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు యేసు క్రీస్తు వారు అక్కడ వస్తాడు నేను లవ్ చేసా ఎవరిని మనకులాగా అమ్మాయిలు లవ్ చేయాల నేను నమ్మాను పన్నెండు మందిని ఏర్పరచుకున్నా డెబ్బై మంది పైన ఏర్పరచుకున్నా చాలా మందికి కావలసిందంత ఇచ్చా నమ్మా నన్ను మోసం చేశాడు ఒకడు అమ్ముకున్నాడు అండి నన్ను ఆ బాధ నాకు తెలుసు నన్ను మోసం చేసి ముప్పై వెండి రూపాయలకి నన్ను అమ్మేసినప్పుడు మోసం నాకు తెలుసు నీ మోసం నేను అర్థం చేసుకోగలను అంటాడు కొంతమంది అనుకోవచ్చు నా భర్త నాతో సరిగ్గా ఉండట్లేదు నా భార్య నాతో ఉండట్లేదు కుర్రోళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళకి ఫీలింగ్స్ చెప్పుకోవడానికి ఎవరు దొరక్క చిక్కుతూ ఉంటది నీ ఫీలింగ్స్ కొంతమంది చెప్పుకో నేను పరిస్థితి ఒంటరితనం లోన్లీనెస్ ఏం చేయాలనో తెలియని పరిస్థితి యేసు క్రీస్తు వారు అటువంటి పరిస్థితి కొంటే వెళ్ళాడు ఆయన సిలువ మీద వేలాడుతున్నప్పుడు సిలువును మోసుకుంటూ వెళుతున్నప్పుడు ఎవరున్నారు ఆయనతో నో బడి నో బడి ఆయన చుట్టూ తిరిగిన శిష్యులు లేరు ఆయన రాజు రాజని పొగిడిన వారు లేరు ఎవరు లేరు అటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఏసయ్య నీకు సరిపోయిన వాడు నీ లోన్లీనెస్ నీ ఒంటరితనంలో నీ బాధలో నీ అస్వస్థతలో నువ్వు రోగంలో యేసు క్రీస్తు వారు సరిపోయిన దేవుడు గత రెండు రోజుల క్రితం మన చర్చి మెంబర్ అయిన వెంకటరమణ ఆయన చూడటానికి వెళ్ళి తెలుసు కదా మీ అందరికీ ఆమె కాల యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఆపరేషన్ అయ్యి అక్కడ ఉంది వెళ్ళినప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంది ఏడుస్తూ ఏం చెప్పింది ఒకదే అక్కడ ఉంది ఇంకెవరో పక్కన ఉన్నారు వాళ్ళ కూతురు కాలు చాలా భయంకరంగా బాధేస్తూ ఉంది అది నరకన్న అనుభవిస్తున్నా నేను లాగేస్తూ ఉంది అది అని బాగా ఏడుస్తూ ఉంది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందో కానీ ఒకటి అనుకున్నా ఆ ఫీలింగ్ నాకు అర్థం కాదు కానీ ఒంటరిగా పట్టు లేక బాధ నాకు అర్థం కాదు కానీ అదే పరిస్థితిని యేసు క్రీస్తు అనుభవించాడు కాబట్టి యేసు ప్రభావంకి చాలా దేవుడు ఇప్పుడు అదే మాట అంక చెప్పాను సిలువులు యేసు క్రీస్తు వారిని చేతుల పై మీద మేకులతో కొడుతున్నప్పుడు కాళ్ళను మేకులతో కొడుతున్నప్పుడు పెద్ద భారాన్ని ఆయన మీద మోపినప్పుడు లాగదండి నరాలు జిమ్ము జిమ్ము లాగవా తాగటానికి నీళ్లు కూడా ఏమైనా పరిస్థితి మనం రోగంలో ఉన్న అర్థం చేసుకున్న దేవుడు ఆయన నువ్వు రోగంలో చచ్చిపోయేటప్పుడు నాకు బెడ్ అనేది ఉన్నా సరే సరిపోయిన దేవుడు సంతోషంలో నాకు సంతోషంలో సరిపోయిన దేవుడు ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా ఏ 
యేసు క్రీస్తు వారు నీ జీవితంలో సరిపోయిన దేవుడు కాబట్టే ఆయన ఇమానియల్ గాడ్ దట్ ఈస్ ద క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ నీకు ఈ రోజు ఇచ్చే రెండో సందేశం ఏంటంటే నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి ఎందుకని యేసు క్రీస్తు వారు ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా నీతో ఉంటాడు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి అనుకోక నువ్వు ఒంటరి అని ఈ రోజు నుంచి అనుకోక నువ్వు ఒంటరి దానివి ఒంటరి వాడు అని ఏ వయసు అయినా సరే చిన్న పిల్లలైనా పెద్ద పిల్లలైనా పెళ్ళైన వాళ్ళైనా పెళ్ళైన కాదు వాళ్ళైనా ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏసయ్య నీతో ఉండే దేవుడు ఇక్కడ నుంచి నేను కొంచెం ముందుకు ఇంకా త్వరగా వెళ్తాను మూడోదండి యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు యేసు ప్రభు మూడు మూడో వ్యక్తిత్వం ఇక్కడ కనిపించేది ఆయన రాజు ఈజ్ ఎ కింగ్ చాలా మంది ఏదో పసిపాళ్ళు అనుకొని ఏ పిల్లడు వదిలిండి రా అనుకోవచ్చు బట్ ఈజ్ ఎ కింగ్ యేసు క్రిస్తు వారు ఎవరు ఆయన రక్షకుడే కాదు ఆయన నీతో ఉండేవాడే కాదు ఆయన అంతకు మించి కూడా ఆయన ఒక రాజు రాజు దగ్గర ఎలా ఉండాలి మనం ఎలా ఉండాలి భయభక్తులతో ఉండాలి రాజు ఏం చెప్తాడని ఆలపిస్తూ ఉండాలి అందుకని నేను రాజు కాబట్టి అక్కడ యూదులు ఏం చేశారండి అక్కడ రెండో వచ్చిన మనం చూస్తే ఏసు పుట్టిన పెంబట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుషులేము నుంచి వచ్చి యేసు ప్రభు పుట్టిన తర్వాత ఏం జరిగింది యోధయ ప్రజలు రాలేదు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు తూర్పు దేశపు కొంతమంది అంటారు మన భారతీయులు కూడా వెళ్ళారండి నాకు తెలియదు కానీ తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు అంటే అన్నిలు యేసు ప్రభు వారికి సంబంధం లేని వాళ్ళు వేరే మతస్థులు యేసు ప్రభు వారిని చూడటానికి వెళ్ళారు ఎత్తుకుంటా వెళ్ళారు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది మతోన్ని మదులు తయారయ్యారు ఏమంటున్నారు వాళ్ళు ఏ దేశం కూడా యేసు ప్రభు భారతదేశం కూడా ఎవరి నుంచి వచ్చింది నేను మీరు ఎందుకు స్వార్థ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన ఇక్కడ ఏమైనా పుట్టిందా అంటున్నారు అవునా కదా చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య పెరిగిపోయారు ఇల్లు మొత్తం మొదలు ఈ జ్ఞానులు నిజమైన జ్ఞానులు అందుకే బైబుల్ రాసింది వీళ్ళు జ్ఞానులు కాబట్టి ఇట్లాంటి పెచ్చ ప్రశ్నలు అయ్యా ఆయన పుట్టంగానే వచ్చాడు రాయని అనుకున్నాడు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తు వెళ్ళిపోయారు ఆ దేశం కానీ దేశానికి వెళ్ళిపోయారు ప్రాంతం కానీ ప్రాంతానికి వెళ్ళారు వాళ్ళ మతపాడు కాన కానప్పటికీ ఆయన రక్షకుడిని వీరికి తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఎత్తుక్కుంటా వెళ్ళారు ఎందుకు ఎందుకు ఎందుకెళ్ళారు ఇక్కడ రాసింది ఆయన్ను మేము ఆయనను ఆరాధింపవచ్చుది మీ మేము ఆయన పూజింపవచ్చుది మీ వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని నిరూపించుకోవడానికి వల్ల వాళ్ళు చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం ఒక దేవుడైతే అక్కడ పుట్టాలి కదా ఆయన పుట్టాడా లేదా అని వెరిఫై చేయడానికి వెళ్ళ వాళ్ళు వెళ్ళింది ఒకే ఒక పర్పస్ ఏంటంటే ఎదుక్కుంటా సుమారు ఎన్నో కిలోమీటర్లు బహుశా ఎలా వెళ్ళారు నాకు తెలియదు కానీ వెళ్ళింది ఆయన ఆరాధించడానికి ఎందుకని ఆయన రాజు అందుకని ఈ రోజు చూస్తే ప్రపంచంలో అనేకమైన కోట్ల యొక్క పూజ్యనీయుడు యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే పేదవారి నుంచి గొప్ప గొప్ప రాష్ట్రపతులు ఉపరాష్ట్రపతులు ప్రెసిడెంట్స్ కూడా సాగిలు పడి నమస్కరించేది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి ఒక్కడికి మాత్రమే ఎందుకని ఆయన పూజనీయుడు అయితే ఈ రోజు ప్రశ్న ఆయన్ను నువ్వు మరి పూజిస్తున్నావా నీ హృదయంలో నీ యొక్క కుటుంబంలో నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన రాజుగా నువ్వు గుర్తించావా లేదా ఆ ప్రశ్న ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నా చివరిది ఆయన క్రీస్తు అభిషిక్తుడు జీజస్ ఒక పశుల పాకలో ఉన్న ఆ మామూలు వ్యక్తి కాదు కానీ ఆయన అభిషేకించబడినవాడు ఆయన ఒక రాజు ఆయన యొక్క సేవియర్ ఎన్ని లక్షణాలు కలిగిన వాడు కాబట్టి ఆయన చూసినప్పుడు అన్ని చూడాలి మనం ఊరికి చాలా మంది లాలి లాలని ఏదో పిల్లోడిని చూసినట్టు చూస్తా ఉన్నారు మంచిది ఆయన పిల్లోడే కాదంట్లో పుట్టినప్పుడు పిల్లోడే కానీ పిల్లోడే కానీ ఆయన క్రీస్తు పిల్లోడే కానీ ఆయన రక్షకుడు పిల్లోడే కానీ ఆయన ఎమ్మానియల్ పిల్లోడే కానీ ఆయన కింగ్ రాజు అందుకని ఆయన తన రాజ్యంతో రాబోతూ ఉన్నాడు ఆ రాజ్యంలో పాపము నుంచి విడిపించబడిన వారే ఉండబోతూ ఉన్నారు ఈ యొక్క దేశము ఈ యొక్క భూమి ఈ యొక్క ప్రపంచం మొత్తం నాశనం అయిపోతున్నాయి ఆయన మరి యొక్క కొత్త భూమిని కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించబోతున్నాడు అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే ఈ పాపము నుంచి ఎవరైతే విడిపించబడతారో మరి యొక్క పాపాన్ని ఎవరైతే కడుక్కుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు 
ఆయన ఒక రాజుగా అక్కడ నిలబడుతున్నాడు గొప్ప అభిషిక్తుడిగా అక్కడ నిలబడుతున్నాడు అప్పుడు నువ్వు ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అభిషిక్తుని నువ్వు చూడాలి ఇప్పుడు ఈ యొక్క రక్షకుని నువ్వు నీ యొక్క జీవితంలో అంగీకరిస్తేనే అప్పుడు అక్కడ ఆయన రాజ్యంలో ఉండగలుగుతావు నేను ముగిస్తున్నా ముగించే ముందు నా ప్రియమైన స్వాదరి స్వాదర తమ్ముడు ఈ క్రిస్మస్ రోజున ఆ రక్షకుడు నీ జీవితంలో లేకపోతే ఎప్పుడు అనుకున్నవాడిని ఏదో ఒక స్వస్థపరిచే వాళ్ళకి చూసున్నామేమో లేకపోతే మనసు బాగుంటుందండి చర్చికి వెళ్ళి చర్చికి వెళ్తే అని వచ్చేమేమో పండగ పూట చర్చికి వెళ్ళకపోతే ఎలాగని వచ్చేమేమో నాకు తెలియదు కానీ యేసు ప్రభువారు భూమి మీద కిందకి వచ్చాడో నువ్వు విన్నావు ఆయన యొక్క పాపం నుంచి నేను విడిపించడానికి పాపం నుంచి విడిపించిన దేవుడు వ్యక్తులందరూ నిన్ను వదిలేసినా సరే హిమాలయుడు దేవుడు కానీ నీతో ఎప్పుడు ఉంటాడు అంతేకాదు ఆయన ఒక రాజుగా మనం మరణించినా సరే తన రాజ్యంలో మనల్లో చేర్చుకుంటాడు అయితే ఆ పాపం నుంచి నువ్వు ఊడిపించబడాలి ఐ ఎంకరేజ్ నేను నిన్ను బ్రతిమలాడుతున్నా ఒకవేళ ఆ రక్షకుని నువ్వు తెలుసుకోకపోతే ఆ పాపం నుంచి నువ్వు ఊడిపించకపోతే విడిపించబడకపోతే ఆయన నీ సొంత రక్షకుడిగా నీ హృదయంలో ఆ రక్షకుడిని అంగీకరించకపోతే ఈ రోజు ఎందుకు నా పని చేయకూడదు ఎందుకని ఈ రోజు ఆయనకు చిన్న ప్రార్థన చేయకూడదు ప్రభా ఇప్పుడు వరకు ఏదో అనుకున్నా కానీ ఈ రోజు నాకు అర్థమైంది నువ్వు డిఫరెంట్ నువ్వు వచ్చింది వేరే దానికోసం ఇదిగో నా జీవితాన్ని అప్పగిస్తున్నా అని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయండి కళ్ళు మూసుకోండి కళ్ళు మూసుకోండమ్మా ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయండి ఏ సూప్రభా వారికి ఏ సరే కానీ జీవితంలో అంగీకరించకపోతే ఆయన ఇంకా నువ్వు సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే నీ జీవితంలో రక్షణ లేకపోతే ఒకసారి ఆ పాపం ఎంత భయంకరమైందో నువ్వు విన్నావు ఆ భయంకరమైన పాపం నుంచి విడిపించబడాలనే ఆయన అంత వదిలేసి మొత్తం వదిలేసి శపించబడిన యొక్క మానవ జీవితంలోకి వచ్చాడు ఆయన అంత చేస్తే నువ్వెందుకు చేర్చుకోవు ఒక అధికారు వస్తే చేర్చుకుంటావు ఒక సీఎంఓ పిఎం వస్తే చేర్చుకుంటావు సినిమా యాక్టర్ వస్తే చేర్చుకుంటావు ఒక అందమైన వ్యక్తి నీ జీవితంలో చేర్చుకుంటావు మరి ఏ సేని ఎందుకు చేర్చుకో చేర్చుకో ఈ క్రిస్మస్ రోజున నీ జీవితంలోకి ఆయన ఇన్వైట్ చేయి దూరంగా ఉండి ఏదో క్రిస్మస్ లో ఆయన చూసేసి వెళ్ళిపోవద్దు జ్ఞానులు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఆయన కాళ్ళ మీద పడి ఏసు అని ఆరాధించారు ఎక్కడికి వచ్చావు ఆయన పాదాల మీద పడు ప్రభావం నా దగ్గరికి వచ్చావు థ్యాంక్ యూ అని నా జీవితంలోకి రండి అని నా ఆహ్వానించు సంతోషంగా నీ జీవితంలో సంతోషాన్ని నింపుకునేలో టుడే ఈజ్ క్రిస్మస్ నీ జీవితంలో అదే నిజమైన సంతోషం ఆయన నీ జీవితంలో అదే నిజమైన క్రిస్మస్ తండ్రి మీకు వందనాలు చాలా విషయాలు ఎందుకో మాట్లాడారు రక్షణ లేని వ్యక్తులు ఎవరైతే ఈ మాటలు విన్నారు ప్రభు నువ్వు ప్రాధాయపడుతున్నా వారి హృదయాలు మరింతగా తెరవండి కన్విన్స్ దేమ్ లాడ్ వారి యొక్క జీవితాల్లో మీ యొక్క అధికారానికి ఒప్పుకోవడానికి సహాయం చేయండి రక్షణ అనుకరించండి ఇంకా ఎవరైతే నాకు ఎవరు తోడులేరు అని బాధపడుతున్నారో మీరు తోడుగా ఉన్నారని ఎల్లప్పుడూ ప్రభావం మీరు తోడుగా ఉండే దేవుడని గ్రహించి సంతోషించడానికి సహాయం చేయండి అంతేకాదు మీ యొక్క రాజ్యం ఏదైతే ఉందో మీరు రాజుగా మేము గుర్తెరిగి దానికోసం సిద్ధపడటానికి మా యొక్క జీవితంలో మీ అధికారాన్ని కూడా ఒప్పుకోవడానికి కృపణంగా చేయండి యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో ఇంకా చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి అమే